Maintenant, parlons du cas d'une régression. Donc, une régression modélise la moyenne d'une variable réponse Y en fonction de prédicteurs. Ici, j'en ai seulement un X pour, pour cet exemple. Et on veut estimer les coefficients de la régression. On suppose que les erreurs, donc la partie qui est non expliquée par les prédicteurs, les variations autour de la moyenne de Y pour chaque variable des prédicteurs, que ces erreurs ou résidus epsilon sont distribués de façon normale avec un écart type de sigma. Pour estimer les paramètres de ce modèle, on, on sait qu'on peut utiliser la méthode des moindres carrés. Donc, le but, c'est que si on a un estimé des paramètres bêta 0, bêta 1, on a des écarts entre les observations et les valeurs prédites par le modèle. Et ces écarts-là, c'est l'estimé du résidu, donc epsilon avec un, un chapeau aussi. Et en faisant la somme des écarts carrés pour l'ensemble des observations, on obtient ici cette somme des écarts carrés qu'on veut minimiser pour estimer les paramètres bêta 0 et bêta 1. Qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que, en fait, euh, les observations qui vont le plus influencer les estimés de la droite de régression, c'est celles qui sont soit distantes en Y, donc qui ont un, un résidu epsilon élevé, ou soit celles qui sont aux extrémités de X. Euh, donc, la valeur du prédicteur est un, est un peu extrême. Pour quelle raison? Bien, si on regarde ici, vous voyez, on a le point orange. Dans les deux graphiques, ce point orange est situé à, à 20 sous euh, la droite de régression. Donc, ici, le résidu est le même dans les deux cas. Mais vous voyez qu'ici à droite, quand le point orange se retrouve aussi à la limite des X, ça a beaucoup de plus d'influence sur la pente estimée que s'il se trouve à peu près aux valeurs moyennes de X. Donc, en point ci, en gris, vous voyez la pente sans, sans cette observation, et en orange, vous voyez la pente avec cette observation. Donc, l'observation tire plus la pente vers le bas ici. Et ça, c'est parce que euh, dans un, une régression, la droite de régression doit toujours passer par le centre de gravité du nuage de point. Elle doit toujours passer par le point qui est euh, déterminé par la moyenne de X et la moyenne de Y. Donc, une observation qui est, qui est située plus à droite euh, ou plus à gauche, mais plus aux extrêmes de X, a plus de possibilités de faire pivoter la droite de régression, qui est contrainte à passer par le centre des données. Donc ça, cette idée-là aussi, un peu en l'image qu'on a, c'est que les observations plus extrêmes au niveau de X ont un plus grand effet de levier. Donc, l'effet de levier ou leverage en anglais, c'est euh, quand les observations qui sont aux extrêmes des X, si elles ont un grand résidu, elles vont aussi avoir plus d'effet sur la droite de régression. Et justement, euh, dans les diagnostics de régression, on a une mesure qui est la distance de coupe. Et la distance de coupe, ça mesure l'influence d'une observation, mais en tenant compte à la fois de la magnitude du résidu, donc si epsilon est élevé, mais aussi si elle se trouve à des valeurs extrêmes pour certains prédicteurs de la régression. Et la distance de Cook, c'est normalisé pour qu'une valeur plus grande qu'un, ça indique une observation qui a beaucoup d'influence. Pour illustrer ce concept-là, on va prendre un exemple. Et c'est dans le package Robbers Base qu'on va utiliser plus tard. Il y a un jeu de données, Animals 2. Donc, ce jeu de données-là, ça représente la, la masse corporelle de différentes espèces d'animaux et comparé à la masse de leur cerveau. C'est donc brain, donc la masse du cerveau comparée à la masse corporelle body. Et ici, vous remarquez que c'est une échelle logarithmique. Donc, on a une relation allométrique euh, qui représente le, le log de la masse du cerveau en fonction du log de la masse euh, corporelle. Et la plupart des points se retrouvent sur une droite, sauf trois valeurs extrêmes ici. Et en fait, ce que je donnais là, c'est qu'on a pris tous des valeurs de même faire, sauf les trois points ici à droite, c'est euh, des, des dinosaures. Donc, c'est un, un exemple un peu artificiel. En général, on ne comparerait pas ces trois dinosaures avec les mammifères, mais c'est pour donner un exemple de, dans le cadre du cours. Et euh, en particulier, si vous pouvez imaginer que les trois points sont euh, très, très à l'écart de la droite et sont à une valeur extrême aussi de X, de la taille euh, corporelle. Donc, ça, ces trois points-là vont avoir une, une, une influence importante sur la régression. Si on fait une régression linéaire avec l'ensemble des données, donc une régression linéaire classique, euh, vous voyez, je fais un modèle linéaire du log de brain en fonction du log de body on obtient une estimée pour la pente de cette régression de 0,59, avec un R carré de 0,77 environ. Et quand on regarde les diagnostics de la régression, on voit vraiment euh, les trois observations ici sont même identifiées par le nom des, euh, des dinosaures, c'est dur à voir, mais ils sont identifiés parce que le jeu de données avait les noms des espèces euh, associées à chaque rangée. Mais vous voyez, ces trois observations vraiment se démarquent comme des observations qui ne qui sont pas vraiment bien ajoutées au modèle. Et, mais je veux attirer votre attention sur le dernier graphique. Le dernier graphique, c'est les résidus en fonction de euh, l'effet de levier. Donc, c'est les résidus qui sont euh, normalisés. 
ça représente un peu justement à quel point on s'éloigne de la droite. Et ici, en X, on a l'effet de levier. Donc, à quel point est, on est extrême sur la valeur des prédicteurs. Et vous voyez que les, les lignes pointillées, ça mesure des seuils où ici, il y a une distance de coupe de 0.5 et une distance de coupe de 1. Donc, les deux lignes pointillées. Et ici, nos trois valeurs extrêmes ne sont pas tout à fait une distance de coupe de 1, mais elles sont à, entre 0.5 et 1 et, et beaucoup plus grandes en termes d'influence que le reste des points ici. Donc, ce graphique-là vraiment nous permet de voir quels points sont très influents sur notre régression. Et si on enlève ces trois valeurs-là, on voit justement que la régression change beaucoup. Euh, on a une, une pente de 0.75 ici et euh, un A carré multiple de 0.92. Donc, le modèle fonctionne beaucoup mieux sans ces deux observations. En général, on ne peut pas vraiment euh, complètement ignorer des valeurs extrêmes, sauf si on sait que c'est des erreurs expérimentales ou qu'on sait que c'est euh, des données qui ont une population totalement différente. Mais euh, qu'est-ce qu'on va rechercher, en fait, dans les, prochaines, dans les prochains exemples, c'est de voir comment on peut adapter notre régression pour être euh, plus robuste aux valeurs extrêmes, donc moins être influencé par les valeurs extrêmes, mais sans les ignorer totalement. Donc, finalement, qu'est-ce que je vais montrer, c'est un peu superposer les deux, les deux modèles de régression. Ici, vous avez la pente en orange qui tient compte des valeurs extrêmes, ici, les points rangés. Et si on les ignore, on a la pente euh, ici qui est en, avec la ligne pointillée grise qui montre l'effet si, si on avait ignoré les valeurs extrêmes. Donc, c'est ça un peu qu'on va comparer avec, euh, avec les autres méthodes plus loin pour la régression robuste.